நண்பர்களே விமானத்தை பத்தின சில செய்திகளை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சிவப்பு பாக்ஸ் எழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் அழுத்தி எங்களுடைய செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கோங்க விமானம் மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னாவே விமானத்தோட சக்கரத்தை உள்ளே இழுத்துருவாங்க சக்கரம் வெளியில் இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு யோசித்தோன்னா விமானத்தோட சக்கரம் வெளியில் இருந்துச்சு அப்படின்னா காற்றோட அதிகமாக உராய்வு ஏற்படும் உராய்வு ஏற்படும் பொழுது எரிபொருள் அதிகமாக தேவைப்படும் இதே கார்லையுமே இதே பிரின்சிபல் இருக்கும் காரில் லாங் ட்ராவல் போகிறப்ப மேலே காருக்கு மேலே லக்கேஜ் நிறையா எடுத்துகிட்டு போனோம்னா காரோட மைலேஜ் குறையும் அந்த காரணத்துக்காக தான் எரிபொருள் அதிகமாக ஆகும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக தான் விமானத்தில் சக்கரத்தை மேலே இழுத்துருவாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஆய்வில் விமானத்தில் விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்த உங்களோட எண்ணிக்கையை விட விமானம் வெளியிடுற நச்சு புகையில் தான் அதிக பேர் இழந்து போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க விமான விபத்து எந்த மாதிரி தருணங்களில் அதிகமாக நடக்கும் அப்படின்னா விமானம் மேல் எலும்புனா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இல்லைன்னா விமானம் கீழே இறங்குறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்னாடி இந்த டைமில் தான் அதிகமான விமான விபத்துகள் நடைபெறுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆட்டோ பைலட் அப்படிங்கிற ஒரு வசதி இருக்குது விமானத்தில் விமானம் மேலே போயிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த ஆட்டோ பைலட் வசதியை பயன்படுத்தி விமானத்தை ட்ரைவ் பண்ணுவாங்க அதுவே விமானம் மேலே எலும்பும் பொழுதும் கீழே இறங்கும் போதும் மேன்வலாக தான் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க அந்த ரெண்டு தருணங்கள் தான் ரொம்பவே சிக்கல் சிக்கலான ஒரு விஷயம் அதனால தான் அந்த மாதிரி சமயங்களில் விபத்துகள் அதிகமாக நடக்குது விமானத்தில் கருப்பு பெட்டி அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க பெரும்பாலும் அது அதிகபட்சம் அது ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும் அந்த கருப்பு பெட்டி எதற்காக அப்படின்னா ஒரு விமானம் ஆக்சிடெண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆக்சிடெண்ட் ஆன ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு வரைக்கும் என்ன பேசிகிட்டு இருந்தாங்க பைலட் இந்த இந்த இப்போ ஆக்சிடெண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மணி நேரத்தில் அவங்க எந்த மாதிரி பேசினாங்க தீவிரவாதிகளால் எதுவும் விமானம் கடத்தப்பட்டிருக்கா இல்லை வேறு எதுவும் பிரச்சனை விமானத்தில் அந்த மாதிரி பைலட் என்ன பேசியிருந்தாங்களோ அதை வந்து நம்ம கருப்பு பெட்டியை வச்சு நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு இருபது மணி நேரம் முன்னாடி விமானத்தோட செயல்பாடுகள் எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் விமானம் வந்து அதிவேகமாக போச்சா இல்லை எந்தெந்த மாதிரி விமானங்களில் மாற்றங்கள்லாம் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறதையும் கருப்பு பெட்டி மூலயமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் கருப்பு பெட்டியில் ட்ராக் பண்ணுற வசதியும் வச்சுருப்பாங்க விமானம் ஆக்சிடெண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கருப்பு பெட்டி எங்கே வேணா இருக்கலாம் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு ட்ராக் பண்ணுற வசதியும் இந்த கருப்பு பெட்டியில் இருக்கும் பல்வேறு விதமான சோதனைகளுக்கு உட்பட்டு தான் இந்த கருப்பு பெட்டியை உருவாக்குவாங்க வெயிட் அதிகமாக தாங்கணும் நெருப்பில் கருகிடக்கூடாது இந்த மாதிரி வெப்பத்தை தாங்கணும் இந்த மாதிரி பல்வேறு விதமான சோதனைகள்லாம் முடிச்சுட்டு தான் அந்த கருப்பு பெட்டியை தயார் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி விமானத்தில் மனித கழிவுகள் வீட்டில் இப்படி மனித கழிவுகளை வெளியேற்றுவோமோ அதே மாதிரி விமானத்திலையும் மனித கழிவுகளை விமானத்தோட கடைசி பகுதியில் கொண்டு வந்துடுவாங்க கடைசி பகுதியில் கொண்டு வந்த பிறகு ஒவ்வொரு ஏர்போர்ட்டில் விமானம் போன பிறகும் ஒரு லாரி எடுத்துகிட்டு வந்தால் விமானத்தில் மனித கழிவுகளை கிளீன் பண்ணுவாங்க இந்த வீடியோ பற்றின உங்களது எண்ணங்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கும